让慕容开宇自己来。李先生，此刻我对慕容家的兴趣没有之前那么浓。李先生，你可要知道，整个帝都，不，乃至整个华国，都不会有比慕容家更加强大的势力了。更何况，你拍下了万宝会几乎所有的宝物，总金额恐怕是一笔不小数目吧？你真不再考虑一下吗？既然是李先生所拍之物。李英赠送，我史家绝不收取任何费用。什么情况？看到了吗？史老太公是在向他打招呼。史家为什么对他的态度这么客气啊？连他们都在极力招募他呀！啊，才有这慕容，虽然是分家，但势力却一点也不低呀、啊。这个李小凡到底是什么人呢？能引得这几个大家族的赏识，这李小凡莫不是今年名榜的黑马不成？哎，或许不单单是实力的问题吧。李先生，你到底想要什么？看来少爷可是下了令的，若是招募不到李小凡，哼，就先要你们慕容分家。我慕容分家。你们看，我慕容家从不求人。啊啊啊老祖，老祖，你想要谁，就直接让他臣服。那那是慕容岩。啊，明宝第十一位的慕容岩，想不到啊，今天能见到此等神仙人物啊！这气场真的绝了。如此年纪，如此实力，不出二十年，民榜前十必有你一席之地。难怪开玉公子会想要你了。最好，先把你把小满都送给他了。啊、是。回去后闭门思过。小满虽然无关紧要，但这种对人示好的态度，要再改改。是，老祖。臣服。老夫可收你为徒。必定能让你在修为上更进一步，不出五年便可跻身顶尖高手行列。原来只是分家的老祖，主人找的不是他吧？原来真的和王妃说的那样，实力不够硬，但五百的比谁都大。不得，我是愿意武力让你臣服。慕容先生，你莫非想在我万宝会上动手？为何不可？万宝会之后，民榜之争便已开始。此后所有的公开决斗都会进入排名之中。此次我便是想与李小凡切磋一番，切磋就不必了，直接决生死。好大的口气！见你有如此胆识，我便给你一个彩头。你若是能击败我，不，你若能成功我五十招，我这家族就归你所有。倘若你没能撑过去，无所谓，随你吧。反正你赢不了我，这是何等气势！这小子一直在隐藏实力吗？小飞，好饿。
真不可小觑，不能留手了，全力席卷八方！滚！哇，神仙大驾！楚楚。受死！天华飓风掌。这种招式对我没用。啊！救命啊！老祖，你很强，但是你的力量太弱，还不足与我抗衡。你那一招对我来说不痛不痒，是吗？啊啊！怎么会？两分五十八秒，你这明榜十一行不行啊？连凑个三分钟都做不到。这是什么怪物？不行，不能栽在这里。我没有机。想走，没那么容易。主人可还没允许你走呢！我认输，我认输。今天起，你就是明王第十一了。还有呢？我也没为李先生去世，我这墓中分家也归你。单纯炽热，一念撕扯，人心的第一千好苦多。执着，手捧星火，天和地都被我消磨。走过的生死几好，人世交错，故事里太多悲欢，黯然失色。我本是故事里的不速之客，却眼神傲骨，写成传说。曾经。曾经。微信扫描右方二维码，关注爱奇艺动漫官方公众号，回复“福利”，领取《我是大将军》惊喜福利。